Hi guys, I hope you all are doing good and I hope you all are safe at your home. So guys, in today's video, we are going to continue with the series of Indian Evidence Act. And आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट विल बी रेलिवेंसी सो गाइज रेलिवेंसी दो तरह की होती है पहली लॉजिकल रेलिवेंसी एंड सेकेंड इज लीगल रेलिवेंसी अब लॉजिकल रेलिवेंसी और लीगल रेलिवेंसी के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम डिफरेंस है बट थ्योरिटिकली देयर इज अ डिफरेंस सो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिहाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिकल रेलिवेंसी एंड व्हाट इज लीगल रेलिवेंसी ठीक है सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ लॉजिकल रेलिवेंसी अब गाइज सी अगर कोई एक इंसिडेंट होता है वेन एनी इंसिडेंट टेक्स प्लेस so it can never happen in isolation it can never be in isolation there will be some surrounding incidents attached to it कोई भी इंसिडेंट अगर हुआ है तो वो आइसोलेशन में कभी भी नहीं होगा उसके साथ कुछ सराउंडिंग इंसिडेंट्स हमेशा अटैच होंगे और अगर वो सराउंडिंग इंसिडेंट्स जो हैं उनका कोई भी लॉजिकल कनेक्शन है मेन इंसिडेंट के साथ सो दैट पर्टिकुलर लॉजिकल दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट विल बी कॉल्ड लॉजिकली रेलिवेंट ठीक है उसी तरह से अगर कोई भी मेन फैक्ट इन इशू है कोई भी फैक्ट इन इशू है जो कि मेन है केस के लिए उससे कनेक्टेड कोई और सराउंडिंग इंसिडेंस है कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जो उससे कनेक्टेड है कोई फैक्ट है जो कि मेन फैक्ट से लॉजिकली कनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट ठीक है अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ सपोज ए का ए ने बी का मर्डर किया ठीक है अब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर क्या होगा ए के ऊपर चार्ज लग गया थ्री जीरो का अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है मेन्जरिया प्रूफ करना एक्टेस्ट्रियस प्रूफ करना एंड काउजल लिंक प्रूफ करना ठीक है और अगर डिफेंस uh, कोई ले रहा है एक्यूज तो वो डिफेंस भी एक मेन फैक्ट हो जाएगा तो अब इस केस के अंदर मेन फैक्ट्स क्या है एक्टेस्ट्रियस प्रूफ करना मेन्जरिया मेन्जरिया प्रूफ करना काउजल लिंक प्रूफ करना और डिफेंस ये चार हो गए हमारे मेन फैक्ट बट इन मेन फैक्ट्स को प्रूव करने वाले कुछ सराउंडिंग फैक्ट्स सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस भी होंगे कुछ अदर फैक्ट्स भी होंगे जो इन मेन फैक्ट्स को प्रूव करेंगे जैसे अब ए ने जिस दिन बी का मर्डर किया उससे एग्जैक्टली exactly एक हफ्ता पहले ए और बी की एक पार्टी के अंदर लड़ाई हुई थी जहाँ पे उनके सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी अवेलेबल थे वहाँ पे ए ने बी को ये धमकी दी थी कि आई किल यू एक हफ्ते के बाद फिर वो सब लोग मिले अगेन पार्टी में मिले और ए ने बी का मर्डर कर दिया और जब वो मर्डर करके भाग रहा था तो जब सबने उसको पकड़ा तो ए ने बोला कि मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो ठीक है तो क्या ये सारे फैक्ट्स जो थे ये लॉजिकली रेलेवेंट है मेन फैक्ट से दी आंसर इज यस तो क्या प्रोसिक्यूशन इन फैक्ट को यूज करेगा मेन फैक्ट को प्रूव करने के लिए आंसर इज येस बिकॉज ऑल दीज फैक्ट्स आर कनेक्टेड टू दी मेन फैक्ट और ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं तो ऑब्वियसली अगर वो इनको प्रूव करेगा तो मेन फैक्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा राइट right? तो जो भी फैक्ट लॉजिकली कनेक्टेड है मेन फैक्ट से वो होता है हमारा लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट बट एट दी सेम टाइम लीगली रेलिवेंट फैक्ट कौन सा होता है जो भी लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट सेक्शन सिक्स से लेके सेक्शन फिफ्टी फाइव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर फॉल करता है ऑल दो फैक्ट आर लीगली रेलिवेंट फैक्ट ठीक है अब यहां पर एक और चीज प्रैक्टिकली इफ यू विल सी तो हमेशा किसी ना किसी सेक्शन के अंदर वो फॉल कर ही जाता है जो भी लॉजिकल फैक्ट होता है वो किसी ना किसी सेक्शन के अंदर फॉल कर जाता है और वो फैक्ट जो होता है वो लीगली लीगली रेलेवेंट फैक्ट भी बन जाता है ठीक है क्योंकि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना इट इज डिजाइन सो मेटिकुलसली वो इतना मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है कि हर सिचुएशन उसके अंदर कवर हो जाती है बट थ्योरिटिकली इट सेज कि सब सिचुएशंस जो हैं वो सेक्शन फाइव से लेके सेक्शन फिफ्टी फाइव में कवर नहीं होंगी तो इसलिए हर लॉजिकल फैक्ट जो है वो लीगली लीगली लीगल फैक्ट नहीं होगा बट हर लीगल फैक्ट जो है ना वो लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट जरूर होगा तो द क्रक्स इज कि हर लॉजिकल फैक्ट जो है 
वो लीगली रेलेवेंट नहीं होगा बट हर लीगली रेलेवेंट फैक्ट जो है वो लॉजिकली रेलेवेंट ज़रूर होगा ठीक है तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि हर वो फैक्ट जो मेन फैक्ट से कनेक्टेड है लॉजिकली वो होता है हमारा लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट और हर लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट जो सेक्शन सिक्स से लेके सेक्शन फाइव में फॉल करता है दैट विल बी लीगली रेलेवेंट फैक्ट सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग